这匹马会用嘴开锁，打开门就去找女朋友约会。只见他对着门锁舔了几下，用鼻子向上轻轻一拱，锁就被打开了，熟练的拨开门栓，潇洒的走了出去。旁边的马都看呆了，兄弟你是人是马？他自顾自的来到仓库吃独食，但很快就被主人发现了，再次关了回去。主人起初以为门坏了，检查后发现一切正常。为了防止他再次越狱，主人在门上加了两把锁，最终呢还是被他打开了。主人下了血本，换上了一把新锁，还给他做了丰盛的营养餐，就想让他好好待在马圈里。等主人走后，马儿又开始研究起了新锁，看着确实高级了不少。让我想一想啊，研究了半天，哎，还真把他难住了，气得他躺在地上打滚。一番发泄之后，很快冷静下来，决定再次尝试，又是拱又是舔，很快就拨开了卡扣，大门又被打开了。他炫耀似的叫了起来：“想关我是不可能的！”主人想不明白，马圈里有吃有喝，他为啥每天执着于开锁呢？主人决定跟踪他，想看看他每天跑出去到底在做什么。只见他一路小跑，来到了另一座马场，一匹母马早已等候多时。原来这就是他每天约会的女朋友。两只马开心的一起吃草，他还会把嫩草留给女朋友吃，着实给主人撒了一波马粮。主人说他们之前就是一对儿，后来由于马场扩建分开了，没想到马儿对待感情这么专一，主人感动坏了，决定成全他们，让他俩待在了一起。然而下面这匹马看不下去了，他也要来撒一波马粮。这匹马的女朋友是一只黑山羊，他们在一起三年了，彼此真心相爱，这让其他马儿都羡慕不已。看着高大威猛的男友，小羊眼神里满是崇拜。马儿对小羊也是宠爱有加，吃饭会把自己最爱的胡萝卜留给小羊吃。如果有陌生人靠近，马儿会把小羊护在身后，不允许任何人伤害它。他们每天形影不离，马儿去哪里，羊就跟到哪里。如果没有小羊的陪伴，马儿训练时就会发脾气，一点都不配合。主人只能把小羊带到马儿身边，听到小羊的叫声，马儿瞬间安静下来，开心的配合训练。马儿在下面游泳，小羊就在上面紧紧跟着，还一直咩咩的叫着加油。由于女友的支持，马儿在比赛中超常发挥，轻轻松松就跑了第一名。他们相识于三年前的一天，只因为在羊群中多看了小羊一眼，再也没能忘掉他的容颜，从此就开始孤单思念。主人没办法，就把小羊送到了他的身边，日久生情，小羊也爱上了这个高富帅。和大多数小情侣一样，他们也是会吵架的。小羊只是偷偷溜出去吃了几口草，马儿就生气了，双方谁都不理谁。马儿面壁思过后，觉得自己管得太严了，主动低头认错。他们很快就和好如初。为了维持夫妻感情，他俩。还准备明年要个孩子。跨物种的爱恋不仅仅是他们，下面这对也不一般。这只兔子爱上了一只狗，见面之前先要刷刷牙、捋顺胡子、梳妆完毕，开开心心去见自己的女神。一见面就要先来个深吻，看狗狗有点敷衍，兔子还会继续上前索吻，紧紧的依偎在狗子身边。狗狗走到哪，它就会跟到哪。兔子请狗狗吃绿色大餐，狗狗想了想，觉得拒绝不太好，翻找了半天都没有找到自己喜欢吃的草，只能敷衍的吃了几口。他们从天亮一直玩到天黑，即使下雨也不能阻挡他们约会。会连睡觉都要在一起。兔子伸了个懒腰，就钻进了狗狗的被窝。狗窝比较小，为了不占用空间，等狗狗睡着后，兔子会主动来到外面睡觉。主人都觉得不可思议，说狗看到兔子一般都会咬，但他俩却相爱了。这种情况真的没见过。这天，邻居家的狗狗路过这里，狗狗目不转睛的盯着看。兔子吃醋了，不停的打滚，想要吸引注意力，但狗狗完全没在意，直接跑过去和狗子们玩了起来。兔子伤透了心，背过身去，不忍直视。为什么好好的狗子说变心就变心？等狗狗们散去后，他突然想起了兔子。哎，老公跑哪去了？狗狗心急如焚，循着气味四处寻找，找了半天，终于在一个犄角旮旯里发现了兔子。狗子主动认错，轻轻抚摸了一下兔子，他们再次和好，又开心的玩耍在了一起。为了维持夫妻感情，他俩呢也准备明年要个孩子。他的眼睛会流水晶，只要稍微翻一下眼皮，一颗水晶就冒了出来。再翻一下，又掉下来一颗。仔细一看，里面好像还有一颗。每当他哭的时候，水晶产生的更多，都不用挤，直接就能掉下来。水晶看着锋利无比，甚至可以切割玻璃，但他眼睛却丝毫没有受伤。这种不寻常的现象每天都在发生，一天大约会产八颗，大小形状各异，但都非常锋利。女儿说，有天早上醒来，就感觉眼睛里好像有东西，揉了几下，就出来好几颗水晶一样的东西。父母赶紧送他去医院，医生也很震惊，从未见过。这种情况，检查一番也没有发现任何异常。后来呢，还被电视台采访过，很多人慕名而来，希望可以买一颗水晶。他们觉得这东西可以治病。女儿的父母刚开始很担心，经过一段时间，发现女儿并没有什么不良反应，而且还能赚钱，何乐而不为呢？无独有偶，下面这个女孩眼睛里也会流水晶。这种现象是两个月前开始的，刚开始以为是眼睛里进了玻璃碎片，但是这东西越流越多，几天就收集了一小盒，多的时候甚至一天就能产出五十颗。这才意识到事情并不简单，去过很多医院，医生都没能找到原因。
，只能说大千世界无奇不有。但我感觉下面这个大爷更神奇，他的身体能发电，电线一头含在嘴里，另一头在手臂上摩擦，灯泡瞬间就亮了。把电线插头上，灯泡也亮，用舌头舔一下，灯泡就更亮了。这都不算什么，他把电线在胸口用力摩擦，产生的电力都能带动电风扇，大功率的吸尘器也没有问题，甚至还能带动榨汁机。嘴里含着电线，另一头插在头上，榨汁机就疯狂转动起来，不到十秒钟，一杯鲜榨果汁就完成了。更夸张的是，大爷还能发电烤鸡腿。他脱下衣服，在身上缠了几圈铜线，手上拖着简易版电磁炉，接着起锅烧油，助手放进去两个大鸡腿，再加点印度灵魂佐料玛莎拉。不到五秒钟，鸡腿就被烤冒烟了，大爷却一点事没有。助理给鸡腿翻个身，一份烤鸡腿就做好了。大爷说，自从被雷劈过之后，便获得了这种超能力。有次随手拿了一个电灯泡，灯泡竟然亮了起来，连他自己都觉得不可思议，还说有了这个超能力后，家里连电费都省了不少。科学家看到这个消息，根本就不相信，还叫来了医生和电工，准备对他进行各种检查。一番检查过后，终于找到了破绽。原来啊，他并不会发电，而是利用特制的插座实现了这种效果。大爷只是一个江湖骗子而已，所以大家千万不要模仿。相比起来，下面这位是真的有超能力。它可以催眠鲨鱼，可以毫无障碍的和鲨鱼交流，只要轻轻抚摸鲨鱼的头，鲨鱼立马安静下来，任它摆布。它甚至能用手托着鲨鱼的鼻子，将鲨鱼头朝下倒立起来。这种睡眠状态大约能持续十五分钟左右。接着，它会把手伸到鲨鱼嘴里，目的就是拔掉鲨鱼嘴里的鱼钩，减轻它们的痛苦。这些鱼钩都来自人类的捕杀。带着鱼钩的鲨鱼虽然逃过了一劫，但鱼钩会带来巨大的疼痛，有些鲨鱼甚至还会因为感染死去。它把这一切都看在眼里，希望用自己的力量帮助鲨鱼。然而，刚开始在鲨鱼嘴里。取鱼钩并不顺利，鲨鱼只要感到一点疼痛，立马逃走。他开始花费大量时间研究鲨鱼，经过二十五年的观察，慢慢就掌握了催眠鲨鱼的能力。用手掌抚摸鲨鱼鼻子周围的灵敏毛孔，让鲨鱼陷入一种假睡的状态。看似恐怖的鲨鱼，见到它就像狗一样听话，依偎在它身边撒娇。只要它出现，周围就会围过来一群鲨鱼。鲨鱼对它完全信任。它从鲨鱼嘴里拔出来的鱼钩超过三百多个，大小各异。他说每年都有大量鲨鱼被捕杀，我们必须保护好鲨鱼，这对生态系统的平衡非常重要。好了，我是。又被关注我，每天一个迷惑行为大赏。监控每天都能拍到一个神秘物体，通体白色，还带两个小翅膀，一闪而过，速度极快。刚开始呢，工厂保安认为是塑料袋之类的东西，但每天都出现就很不正常了。员工在监控附近找了半天，都没有看到任何塑料袋，诡异的现象不断出现。工厂另一个监控也拍到了奇怪画面，有一束强光射在地面上，好像是外星飞碟在盘旋，同时还能听到狗在大叫。出来呢，却什么都没有看到，光速只能被监控拍到。这件事很快惊动了工厂老板娘，老板娘呢是个文化人，她才不。信什么飞碟之类的，让员工用纸飞机模拟白色物体，在监控前丢出纸飞机，监控显示纸飞机全身也发着光，和刚开始拍到的物体很像。哎，这就对了嘛！之前的白色物体肯定也是个什么垃圾之类的。老板娘又让员工用强光手电模拟光束，虽然在监控上能看到强光手电形成的光晕，但是和之前稳定的光束完全不同。无论怎样模拟，都达不到之前的光束效果。老板娘怀疑监控设备出了问题，找来监控售后人员检查了半天，售后却说设备一切正常。哎，真的是。奇怪，节目组又架起了多个摄像机，也拍到了神秘的光束。没办法了，请专家吧。专家左看右看，说这束光看起来和普通的光线不一样，光速很稳定，不会扩散，这是地球上的光源做不到的。难道真的是外星飞碟？专家左思右想也找不到合理的解释，还真成了未解之谜。同样遭遇怪异事件的，还有下面这座寺庙。寺庙里的荒废电梯每晚都会传来诡异的哭声，声音是从这个缝隙里传出来的。电梯底下好像住着什么东西。师太说，每次打坐念经的时候，声音就会立马停止。这东西好像很害怕念经，关键这是佛门境地，怎么可能会有那种东西？师太心里还是有点怕。每晚都会安排人念经到天亮。这东西胆子也是越来越大。有一次师太吹口哨，他竟然还回应了起来。那会不会是小动物之类的？师太说下面全是水，不可能有动物能存活的。那这电梯下面到底是什么？节目组决定把相机伸到下面一探究竟。左看右看，除了一滩死水，里面啥都没有。接着又把相机伸到水下，还是一无所获。师太想吹口哨引起这东西的回应，这次未能如愿，里面还是静悄悄的。实在没办法了，节目组决定拆电梯，还把电梯里面的水都排空了。工作人员壮着胆子爬了下去，环顾四周没有看到任何生物。工作人员不放弃，继续翻找。突然一只树蛙跳了出来，难道生？声音就是他发出来的。专家再次听了下录音，哎，还真是树蛙的叫声。之所以声音和平时蛙叫有差别，是因为它们正处在发情期而已。解决了寺庙的问题，下边的玩具又出现了新问题。
这个玩具频频传来怪声，只要静静的听，就能听到滴答滴答的声音。他有次还看到女儿半夜跟玩具对话，这把他吓了一跳。女儿却表示自己很喜欢这个玩具，真的是奇怪，一个实木玩具怎么可能会叫？有时候主人气不过，用力敲两下，它又会稍微消停一会儿。不过凡事要讲科学，节目组用话筒录下了这个怪声音，找到了声音分析专家，对录下来的声波进行了波长分析。专家说声波间隔不一样，很明显是一种有生命的东西，应该是某种生物移动时产生的声音。哎，真是见了鬼了！主人拿着玩具又找到了一位木工，木工研究了半天说，说自己没有听过这种声音，这不像是木头能发出来的。所以床里真的有某种生物吗？主人做了个奇葩的决定，把玩具带到了医院，干嘛呢？上 CT 机。医师们也是第一次给床做 CT， 看了半天，终于看到了一点点奇怪的地方。这个木头边框里面有个三厘米的东西。经过反复实验观察，医生确定这就是一只三厘米长的虫子，而且还发现了虫子吃木头的痕迹。看到这个东西，夫妻是想哭又想笑，原来都是他在。搞鬼！好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。